，你违背公规，私自出宫，是有人指使你吗？奴婢趁着一时看守不当，偷偷逃出，并无人帮助。好。那你就好好受罚吧。来人！谁若是违反了公规，我倒不介意送去陪他。这这这是在干什么？这是干什么？哎呀，这这这这这！王上不是要呈换浩然吗？我正执行呢。哎呀，寡人也是一时生气嘛。寡人说用这种方法来惩罚他嘛。哎呦，哎呦，快快快快，放放放人！听见没有？放人！王上，浩然可是犯了不少罪的。昨天晚上，他还试图私自出宫。呃，不不不不不，是寡人不好，寡人不好。呃，可是用这种方法来惩罚他，就更不好了，是吧？哎呀，寡人实在看不到这么多蝎子密密麻麻的在一起呀、啊。皇上是要原谅他。嗯、呃，原谅。你不怪他？呃，不管他什么错，不怪。那我放人。嗯，好，放放放人。看看你，看看，好好的一个美人，怎么给弄成这样啊？哎呀！皇上，你比这蛇蝎还毒的妇人，你以为你的所作所为，寡人不知道啊？来人，参与滥用私刑的宫女，杖责八十，逐出宫去。皇上饶命！皇上饶命！皇上，皇上饶命！皇上，皇上，梅少妃，刚才你可都瞧见了，是不是也想一试旭日宫的锋芒啊？王后，我知错了，我再也不敢了，求王后宽恕。罚你一年公愤，回去闭门思过。是，王后，我这就回去，自行即过。说来说去，还不是一些小把戏。收买守门的将领，然后让他剑怕杀人，再由他自己以怕一输。这绝秘书的内容，自然是控告我贿乱公为，轻亚人命。就算定不了我的罪，也可以坠了我的名声。算盘打得不错呀，王后。你还三番五次的引诱浩然，他不肯被主，所以你就想出了这一招，釜底抽薪。你还真是能见缝插针呢、啊，王后，是我错了，是我被朱由蒙了心，才会做出这样的事情。云池素，你知道自己为什么这么多年都翻不了身吗？是因为你蠢，蠢到不能看出韩琼华的圈套，还因为你没有胆识。我要是你。我一早就杀了好了，抖了这么大的圈子，还不是没有保住自己？真是蠢的没有要义！王后，王后，是我错了，你饶了我这一回。好了，自去领三十鞭，滚吧。
你醒了，小春，好痛，好痛，小春，我好痛，你你帮帮我，没事了，小春，现在没事了，好了，你能活下来，要谢谢王后，王后，云少妃放你出去。只因白虎门守将早已收到密旨，一旦见到宋帕者，便当即格杀。所以打从一开始，他就打定了主意，要杀我。他不是想杀你，是恨毒了王后。你一死，再从你身上翻出指证王后有罪的绝命书，就算不能落实杀人灭口的罪名，也能撼动王后之位。毕竟，王上只是一时意气，并不是真的要了你的命。那么慈悲的面容，却是好歹毒的心肠。谁让你不肯反戈一击？他只好让死人开口了。哦，我明白了。后兰姐越惨，王上就越心疼，可不就无罪释放了吗？傻丫头，你终于明白了。可是，既然王后要救人，为何还要打我板子呢？当然是做给外人瞧的。王后这样做，既赦了我，又震慑了整个后宫。从今往后，还有谁再敢冒犯王后的威严？浩兰一时不慎，连累了王后。请王后宽恕，这事你办的确实不妥。带上来，阿照，看清楚，这就是云少妃的内应，连我都敢要，王后。阿昭是冤枉的呀，林女官，你要相信我，我根本就没想过要害你、啊，我从来没有向云少妃、阿昭传递过消息啊！我求求你了，你要相信我，这一定是有人在陷害我。云尺素就用了一颗金珠，买了你的性命，可怜啊，拖下去杖毙。诺，王后，王后，我根本就没做过。秦王孙，你在干什么？没什么，我随便瞧瞧。哦，你的琴已经修好了，要不要试试？好了。你是真的不知道云少妃别有用心吗？我又不能未卜先知。韩琼华意图试探王后，王后又想敲山震虎，他们两个人都不约而同的盯上了你。我还以为你会顺水推舟，以自己为饵，引出宫内不安分的人。一则完成王后交办的任务，二则王上王后。都护着你，韩琼华、二位少妃都不能及，以后在这赵国的王宫里啊，就没有人敢动你，必须对你有所顾忌。秦王孙多虑了，我哪有那么聪明？是真的不知道啊。如今云少妃受了鞭刑，卧床不起；梅少妃失了亲信，惶惶不可终日。其实，我知道。你还是故意放了梅少妃一马，为什么？事情都已经过去了。对了，秦王孙，当日我被关押的时候，你弹奏的是潺潺的溪流，还是纵情的瀑布？你没听出来啊？怎么了
。当日，我只是想提醒你，危险就在咫尺，不要相信任何人。田波小儿，胆小如鼠，围攻数月，不敢应战。连将军自从建立百里石长城，一直坚守壁垒，无论秦军怎么挑衅，都不出战。但如此下去，不止秦军会消耗殆尽，我军也支持不了多久了。可寡人已经连下了三道军令，廉颇总是推脱时机未至，拒绝出兵。寡人总不能临阵换将吧？临阵换将乃兵家大忌，儿臣以为现在应该派出使臣游说各国。请他们出兵相助。好吧，那就多派使臣去各国求援。三朝，父王，您忘了马夫山之围了吗？经此一事，可知魏楚韩心怀鬼胎，不到万不得已，谁都不愿意出兵。这个时候去求援，只怕也是白忙一场。那你告诉我，寡人该怎么做？与秦人议和。一合，这场仗旷日持久，秦人数次攻击百里石长城，却都徒劳无功。可知秦人有多么的迫切，想要结束这场战争。这个时候去议和，还有一线希望。父王，儿臣主战秦国，并非是意气之举。各位想想，秦国倾全国之力，来势汹汹。他们的目标岂止长平？他们真正的目的就是邯郸，怎么可能答应议和？两军僵持，胜负未分，还有议和的可能。毕竟连老将军在前线节节败退，这已经是第三道防线了。一旦失守，再派人去秦国，恐怕也晚了。父王，是战是和，请您立下决心，不能再拖延了。呃，去秦国议和。你们准备谁去啊？嗯，谁去合适啊？王上，秦乃虎狼之地，不讲道义。现在要去秦国，还不是九死一生啊？秦军虎视眈眈，他们能同意议和吗？只不过是与虎谋皮，毫无益处啊！王上，如果使臣刚去。脑袋就掉了，这得不偿失，得不偿失啊！平日里指点江山，一个个的牛气冲天，颐指气使，现在是要用你们的时候了。你们一个个的胆小如鼠，畏首畏尾，啊！果然要你们何用？臣等有罪。父王，当初收集钱粮，儿子推荐过吕不韦。这一次，儿子还是推荐他。哎呀，你有没有点新鲜的招数？皇上，吕不韦乃区区小吏，从未出使过他国，只怕有失礼仪，徒惹笑柄啊。父王，儿臣以为丞相大人说的极是，如真要与秦人和谈，切勿小事。吕大人尚且年轻，看不起众人，请父王另选他人。区区商人，议和乃是大事。岂可儿戏？平时光会逞口舌之力，又有什么政绩？派他出使，又使我大国风范。道教秦，笑我赵国无人呢。那谁能去？你去？还是你？还是你？哎呀，吕不韦年轻有为，机智勇敢，更何况他游历各国，与秦交好。他不去，谁去？
。哎，别说吕少府，算是个合适的人选啊。王胜，臣只懂做生意，不懂谈判。哎，他只是个生意人，这个你不必担心，我们自会派出使臣团去协助你。哎，有人协助，有人协助。可是，吕不韦，你深受父王大恩。如今国家有难，你竟不思回报，王上。臣愿望，但是臣有一个请求。准。为表议和诚意，请王上准许臣带秦王孙同去。嗯，这不成，这不行。王上，赵国放回王孙，再允诺归还上党，这和谈。尚有希望，城池可以商量，王孙绝不可还。赵国扣住王孙，却信誓旦旦说要和谈，这岂非是笑话？放了王孙，秦人再无顾忌。父王，万万不可！王孙留在赵国，阻止不了战争。若是放他回去，他定能劝说停止战争。是劝说还是火上浇油？王孙为质多年，心怀怨愤，图谋报复，也是人之常情。公子。你是想秦人怀疑我们的诚意，还是故意想破坏和谈呢？我看你是借口和谈，纵虎归山吧。哎，好了，都住口吧。只要秦人答应和谈，那寡人就把嬴异人全虚全已的送回去，绝不食言。王上。吕不韦愿拼尽全力，促成两国和议。只要你和谈成功，寡人重赏你的超过你所有的生意。多谢王上。你怎能答应如此条件？这是我们最后的机会。什么机会？送王孙归秦。你知不知道宫门增派了多少卫兵？公子骄的眼睛一直盯着我们，怎么出去？绝不可能！人活着，就是要把不可能变成可能。那你打算如何行事？后日便是重阳，王上跟王后会出游赏景，登高远眺。公子骄疑心很重，他绝不可能让王孙独自待在宫中，所以。我们便在路上下手，痴心妄想，到时候戒备森严，绝不会让你轻易得手。成败与否，总得拼死一搏吧。这太危险了。两国迟早有一场决战，若是秦国胜了，王孙必死不疑；若是赵国胜了呢？若是赵国胜了，秦王孙就得一辈子被困囚牢，真正生不如死，请二位牢记。这是我们最后的机会。利用秦人之手杀吕不韦，兄长这一招果然高明。吕不韦生性狡诈，他这次突然答应，倒叫我很意外。我也觉得这件事有着透不出的古怪。不管怎么说，使团马上就要启程了。他没机会再耍心机了，这倒未必。马上就是重阳节了，按照宫中规矩，父王和母后要登插剑领祈福。那时候，秦王孙是贵客，怎能独留宫中呢？可路上也未必安全吧？山上山下都是卫兵，吕不韦这次插翅也难逃。插剑领地是险恶，兄长。你该不会是别有用心吧？果然是什么都逃不出雅儿的眼睛。其他人我不管，但是放心吧，秦王孙我会完好无损的交给你。至于其他人，就再也别想。